Thân chào quý phụ huynh cùng các em học sinh thân mến Hôm nay chúng ta sẽ học môn luyện từ và câu Mở rộng vốn từ, từ ngữ về loài chim, dấu chấm, dấu phẩy Bây giờ chúng ta vào bài tập số 1 Nói tên các loài chim trong những tranh sau đây Bên dưới chúng ta có tên một số loài chim như đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào màu, vẹt. Chúng ta sẽ bằng vốn hiểu biết của mình, chúng ta nhìn vào những chú chim này và chúng ta sẽ điền tên cho thích hợp. Cô nghĩ là các em đã có đáp án rồi ha. Bây giờ... Loài chim số 1 là loài chim chào màu. Đây là loài chim nhỏ, đầu có tấm lông nhọn như một cái màu, hai má trắng phía trên mảng trắng là màu đỏ, hay ăn các quả mềm. Loài chim số 2 là chim sẻ, là loài chim nhỏ, lông màu hạt dẻ, có vằn, mỏ hình nón, thường sống thành bầy đàn, ăn các hạt ngũ cốc. Loài số 3 là loài cò. Là loài chim có chân cao, cổ dài, mỏ nhọn, lông thường trắng, sống thành bầy, ở gần vùng nước, ăn các loài tôm cá nhỏ. Loài số 4 là loài đại bàng. Là loài chim săn mồi cỡ lớn, mắt tinh, cánh dài và rộng, bay rất cao và rất xa, chân có lông đến tận ngón, sống ở vùng núi cao. Loài chim số 5 là loài vẹt hay còn gọi là chim két là loài có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ mỏ quặp xuống có thể bắt chước tiếng người rất hay loài số 6 là chim sáo sậu là loài chim có thân nhỏ lông thường màu đen hoặc đen xám tím biếc hoặc xanh biếc mỏ và chân màu vàng thức ăn của sáo sậu là các loài hạt thực vật và các loại côn trùng nhỏ đây là loài chim có giọng hót rất hay và cũng có thể bắt chước tiếng người. Loài số 6 là loài chim cú mèo. Là loài chim có đôi mắt rất to và sáng, nó thường sống về đêm, có tiếng kêu quái ác và rất hôi. Chúng ta qua bài tập số 2. Các em hãy chọn tên các loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây. Cô có các từ đen như, hôi như, nhanh như, nói như, hót như. Cô có các loài chim cú, khứu, vẹt, cắt, quạ. Chúng ta bằng vốn hiểu biết của mình, các em hãy nói, các em hãy điền tên của các loài chim phía dưới. Vào từng câu cho chính xác nha Bây giờ cô có kết quả Đen như thì mình gọi là đen như quạ Các em quan sát thấy lời quạ là lời chim có bộ lông màu đen tuyền Và bởi vậy người ta hay thường gọi đen như quạ Tiếp theo là lời Tiếp theo cô có câu hôi như cú Thì các em cũng biết Lời chim cú là lời chim có phát ra mùi hôi, bởi vậy người ta hay thường gọi hôi như cú. Câu C Nhanh như người ta gọi nhanh như cắt. Đây là lời chim cắt, đặc điểm là rất nhanh, rất tinh anh, bởi thế người ta thường có thành ngữ nhanh như cắt. Câu D Nói như vẹt Đây là lời chim vẹt Bắt chước tiếng người rất hay Nói rất nhiều Nhưng lại không hiểu ý nghĩa của câu nói mình là gì Vì thế người ta gò thường có câu thành ngữ Nói như vẹt Và người ta thường dùng câu thành ngữ này nói với một, Để nói một số bạn học sinh Chỉ học thuộc lòng mà không Mà không hiểu bài của mình là gì Vì thế cô khuyên các em là khi học thì chúng ta phải đi đôi với hành, chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới vận dụng vào làm bài tập được. Câu cuối cùng, mình có câu hót như khứu. Thì chim khứu là loài chim hót rất hay và thường 
rất hay hót vì thế người ta có thành ngữ hót dư khứ cô qua bài tập số 3 chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy đây là đoạn văn có bốn ô vuông bốn ô vuông chúng ta phải cần điền dấu chấm hoặc dấu phẩy cho thích hợp dựa vào vốn kiến thức của các em khi nào dùng dấu chấm và khi nào dùng dấu phẩy để chúng ta điền vào đoạn văn này nha thì bây giờ cô cho các bạn xem kết quả ô vuông đầu tiên chúng ta điền dấu chấm sau khi kết thúc một câu ngày xưa có đôi bạn là diệt và cò đây là kết thúc một câu chúng ta điền dấu chấm và sau dấu chấm thì câu này chúng ta viết hoa câu tiếp theo chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu đầu câu ô vuông thứ hai Chúng ta điền dấu phẩy sau chữ cùng ở. Ô vuông thứ ba ta cũng điền dấu phẩy sau chữ ăn. Ô vuông cuối cùng ta điền dấu chấm sau chữ sau chữ cùng nhau. Và chúng ta lưu ý khi kết thúc một câu và khẳng định và khẳng định một câu chúng ta thường dùng một dấu chấm và sau dấu chấm ở câu tiếp theo chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên còn ở dấu phẩy là để nối ý giữa một câu với nhau nói ý này với ý kia thì chúng ta điền dấu phẩy và sau dấu phẩy chúng ta không cần viết hoa các bạn lưu ý nha sau đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc và cô chúc các em chăm ngoan học tốt về các em cố gắng ôn bài và học bài nha. Có điều gì không hiểu, các em liên hệ lại với cô ha.